இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டி எம் டி வணக்கம் விதியூட்ட நான் ஏன் கார்த்திகேன் இன்னைக்கு நம்ம புதிய தேசிய கல்வி கொள்கையை பத்தி பேச போறோம் ஏற்கனவே பேசிட்டான் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம போர்டோட நிக்கும் போதே உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம என்ன பேச போறோம்ட்டு இந்த சூர்யாவை திட்டுறது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படியே பயங்கரமா கொதிச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காப்ல போர்டு அந்த போர்டுக்கு நம்ம ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தேசிய கல்விக் கொள்கையை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணேன்னா அது எந்த வெப்சைட்ல போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதெல்லாம் படிச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளாக இந்த இது மாத்தி மாத்தி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நிறைய நண்பர்கள்ட்ட பேசி அவங்க கிளட்டி வச்சிருக்கிற அவங்க திரட்டி வச்சிருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து பார்த்து அது சரிதானா இது எதனால சிக்கல் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டோம் அந்த வீடியோல வெறும் நெகட்டிவ் மட்டும்லாம் கவர் பண்ணல பாசிட்டிவ் பக்கங்களையும் கவர் பண்ணியிருந்தோம் நெகட்டிவ் பக்கங்களையும் கவர் பண்ணியிருந்தோம் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பாசிட்டிவாவே இருக்கட்டும் நெகட்டிவான பக்கங்களை மாற்றணும் அப்படிங்கறக்காக அந்த வீடியோ இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நிமிடம் போட்டிருக்கோம் அதோட விட்டமானா இல்ல இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகிள் போட்டிருக்கோம் யூ டர்ன் டாட் இன்ல ஒய்ஓ யூ டி ஆர் என் டாட் இன்ல என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நான் பேசினதுக்குரிய டேட்டா என்ன இருக்கு அதுல இருக்கிற எந்தெந்த பேஜஸ்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போட்டிருக்காங்க எப்படி அதற்கு நீங்க உங்களுடைய ரிப்ளைவை கொடுக்கணும் அப்படின்றத போட்டிருக்கோம் இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா தேசிய கல்வி கொள்கையை பற்றி பேசிய நடிகர் சூர்யாவுக்கு பதில் போட்ட போர்டு என்ன போட்டிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எந்த தகவலையும் திரட்டாம குறைஞ்சபட்சம் அவர் பாசிட்டிவா பேசணும்னு நினைச்சிருந்தாருனா தேசிய கல்வி கொள்கையில பாருங்கப்பா இப்படி எல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லிடலாம் உதாரணத்துக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டா அதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க ஆர்டி ரைட் டு எஜுகேஷனை வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாமாவது பேசிருக்கலாம் நம்ம போர்டு ஆனால் அது அது எதுவுமே பேசல அங்கிருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அந்த நானூறு பக்கத்தில் அரை பக்கத்தை கூட படு படிக்காம அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி சூர்யாவோட பிள்ளை எங்க படிக்குது தெரியுமா திமுக கரைய பிள்ளை எங்க படிக்க தெரியுமா திமுக கரைய ஸ்கூல் எங்க நடத்துறாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சார் நீங்க நூத்தி இருபது ரூபா சொல்லிட்டீங்க விஷயம் என்ன ஜீரோ டேட்டா அதுதான் வந்து தேசிய கல்வி கொள்கை ஜீரோ நம்ம போர்டுதாசன் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவதா சூர்யா பேச்சு பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரு ஒரு சிட்டியை அளவு சூர்யா பேசினாருங்கிறத சொல்லியிருக்காரு சூர்யா பேசினால ஏதாவது தப்பு இருக்கு இந்த இந்த டேட்டா வந்து தப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருனா இல்ல அங்கிருந்து டைவர்ஸ் ஆயிட்டாரு அதுதான் ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டாவது இந்த உணர்ச்சியை தூண்டுகிறார்கள் இங்க வாராம உணர்ச்சியை தூண்டுறா நீங்க எல்லாம் முட்டாளாகிறீங்க முட்டாளாகாதீங்க உணர்ச்சியை தூண்டாதீங்கன்னு நரம்பு புடைக்கே பேசுறாரு அது உணர்வற்ற நிலையா இப்படி பேசினாரா அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த உணர்வும் இல்லாம நான் சொல்றேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாரா கிடையாது முட்டாளாகிறீங்க முட்டாளாகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கழுதையும் இல்லாம ஒரு பக்கம் கூட படிக்காம பேசுறத யார முட்டாளாகிறீங்க மாணவர்கள் திசை இங்கு திசை திருப்பப்படுவார் அதுதான் உண்மை மாணவர்கள் இங்க கருத்துக்கள் ஒண்ணும் இல்லை மிஸ்டர் போர்டு உங்ககிட்ட இருந்து மாணவர்கள் திசை திருப்பப்படுவார்கள் சரி கழி கழி ஊத்தியாச்சு ஆனா இதுக்கான ஏன் இதை கழி ஊத்துறங்கிறதையும் மிக தெளிவா சொல்லிடுறேன் என்ன எதன் காரணமா இவர் சொன்னதுல பெரிய பிரச்சனை இருக்குங்கிறத சொல்லிடுறேன் முதல்ல இந்த நவோதயா பள்ளி நவோதயா பள்ளின்னு பயங்கரமா நரம்பு படைக்க கத்துனாரு நவோதயா பள்ளியை நிறுத்தி விட்டார்கள் அதனால் இங்கு பல லட்சம் மாணவர்கள் பதன் மூலமாக பல லட்சம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டது இருபத்தஞ்சு லட்சம் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை போச்சு அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா சத்தம் கொடுத்தாரு அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியல ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு பள்ளி ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறக்க முடியும் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல எண்பது மாணவர்கள் தான் புதியாக சேர்க்க வருஷத்துக்கு சேர்க்கிறாங்க எண்பது மாணவர்கள் தான் இதை நான் சொல்லி நீங்க நம்ப வேண்டாம் குடுகுடும் ஓடி போய் நவோதயா பள்ளின்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா பிபிசியோட தமிழ் லிங்க் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதுல ஆன்சர் வந்துடும் சரியா எண்பது மாணவர்கள் மட்டும் சேர்க்கப்படுவார்கள் அப்படின்னா என்னன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்டு எண்பது அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு இன்டு எண்பதுன்னு போட்டா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது மாணவர்கள் வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் படிக்க முடியும் அந்த பள்ளிக்கூடத்துலனா இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது மாணவர்கள் தான் படிக்க முடியும் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு நாலஞ்சு சைபர் போட்டா வந்துடும் அதனால அவர் போட்டு விட்டாப்ல போல அப்படியே ஒரு ரெண்டு சைபர் மூணு சைபரை போட்டு விட்டோம்னா இருபத்தஞ்சு வந்துடும்ல நம்ம மாட்டு போட்டு விட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் மாணவர்கள் இங்கு பயங்கரமாக கஷ்டப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சூப்பர் இப்ப வேற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர படிக்க வைப்பீங்க உங்க நவோதயா பள்ளியில சந்தோஷம் அது வந்து போச்சு பயங்கரமா போச்சு ஐயோ ஆமா லட்ச
நல்லது நினைக்கிற நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் மும்மொழி கொள்கை வேண்டாம் நவோதயா பள்ளியில உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கறோம் நீங்க வந்து படிங்க உங்களுக்காக மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்களுக்காக நாங்கள் இப்படி ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் சொல்லி அதில் தளர்வை ஏற்படுத்தி இருந்தால் நவோதயா பள்ளி நீ தமிழகத்தில் இருந்திருக்குமே நவோதயா பள்ளிக்கு திமுக மட்டும் எதிரி அப்படின்றாரு இல்லை அதிமுகவும் எதிரி தான் தம்பிதுரை அவர்கள் போன முறை பாராளுமன்றத்தில் என்ன பேசினாரு அப்படின்னா அறுநூறு கோடி ஒதுக்குறோம் நவோதயா பள்ளிக்கு அந்த நவோதயா பள்ளிக்கு ஒதுக்குற அந்த அறுநூறு கோடிய அரசு பள்ளிக்கு ஒதுக்குனீங்கன்னா நாங்க சமச்சீரா எப்படி சமச்சீரா கல்வி கொடுப்போம்ல அப்படின்றாரு இது என்ன வார்த்தைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ரூரல் ஏரியால இந்த ஸ்கூல்ல பத்தி நிறைய போய் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கே நான் தனியா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீடியோ பண்ணும் போல இந்த எங் யாருக்கு இந்த மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் ரூரல் அர்பன் ரூரல்னா சின்ன சின்ன டவுன் கூட ரூரல்லே வந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா அப்புறம் அர்பன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதமும் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இந்த எண்பது பேர்ல எழுபத்தஞ்சு இருபது ஒன்னும் பெருசா அதோ பார்த்துட வேண்டாம் ஏன்னா இந்த எண்பது பேர்ல எழுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சா பிரிக்கிறாங்க முக்கியமானது பிசி எம்பிசிக்கு கோட்டா கிடையாது நீங்க ஒரு பிசி மாணவரா இருக்கீங்கன்னா அல்லது எம்பிசி மாணவரா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கோட்டா கிடையாது எஸ்சி எஸ்டியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோட்டா உண்டு ஆனா அது நேஷனல் ஆவரேஜ் படி இத்தனை பர்சன்ட் எல்லாம் கிடையாது நேஷனல் ஆவரேஜ் படி உங்களுக்கு உண்டு ஆக எம்பிசிக்கும் பிசிக்கும் ஸ்பெசிபிக்கான இடஒதுக்கீடை மறுக்கிறீர்கள் அப்ப இங்க சமூக நீதி பாதிக்கப்படுது இந்த நவோதயா பள்ளியில இதுல யார எடுக்கிறாங்கன்னா உடனே வா கிராமத்தில் இருக்கிற படிக்காத மாணவர்கள் எல்லாம் வாங்க உங்களுக்காக நாங்க உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா இலவசமா படிக்க தங்க வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கறோம்னா கிடையாது அல்ல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ணணும் பிசியும் எம்பிசிக்கும் வாய்ப்பு இல்ல எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும் ரிசர்வேஷன் இருக்கு அதாவது ரிசர்வேஷனில் உறுதி செய்யப்படவில்லை பிசி எம்பிசிக்கு இப்ப இங்க அதிகமான பாதிக்கப்படுகிற இது யார் இருக்கானா ஏற்கனவே ஒரு டேட்டாவா ஆர்டி மூலமா எடுத்து நான் பேசியிருந்தேன் அந்த போய் பாருங்க அதிகபட்சமாக அரசு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படிப்பவர்கள் பிசி எம்பிசி எஸ்டி மாணவர்கள் தான் அவர்களில் ஒரு பெரும் பிரிவினருக்கு அதிகபட்சமா இருப்பவர்களுக்கு ரிசர்வேஷனை மறுத்துவிட்டு ரிசர்வேஷனை மறுத்துவிட்டு எக்ஸாம் நடத்துறாங்க அப்படின்னா எக்ஸாமின் அடிப்படையில் எடுத்தா யார் உள்ள போவா வெறும் எண்பது மாணவர்கள் இருக்கிற இடத்துல யாருடைய ஆளுகை பெருசா இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி எஃப்சி தான் அதிகமான வாய்ப்பை வழங்கப்படும் அதுல மாற்றமே கிடையாது இது ஒரு பக்கம் இந்த இந்த பல லட்சம் மாணவர்கள் கதைகள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு விஷயம் நவோதயா பள்ளி மேல தொடர்ந்து வைக்கப்படுகிற சிக்கல் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல இருந்து எல்லாரும் அவர்கள் மீது எதிர்த்து கேள்வி கேட்டுருக்காங்க நவோதயா பள்ளியில் அதிகமான சூசைடு நடக்குது நேஷனல் ஆவரேஜ் சூசைடுக்கும் அந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிற அந்த தற்கொலை அப்படிங்கிற விஷயத்திற்கும் நவோதயா பள்ளியில் ஏற்படுகிற தற்கொலையின் எண்ணிக்கைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதிகமா இருக்கு நவோதயா பள்ளியில தங்கி படிக்கிற பிள்ளைகள் அதிகமா சூசைட் பண்ணிக்குது நேஷனல் ஆவரேஜ் விட அப்படின்னு டேட்டா இருக்கு அதையும் கூகுள்ல டக்குன்னு தட்டி பாருங்க வந்துடும் விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு நோட்டீஸ் போயிருக்கு இதை பேசினீங்களா நவோதயா பள்ளி நவோதயா பள்ளின்னு பேசியிருக்கணும்ல நல்லதை பேசும்போது கெட்டதையும் சேர்த்து பேசணும்ல பல லட்சம் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையில இது அடங்காதா அது எப்படி எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு கொடுமை அங்க நடக்குது பேசணுமா பதில் இருக்கா இல்ல இல்ல அப்புறம் சமச்சீர் கல்வி என்பது மோசமான கல்வி நமச்சீர் கல்வி வந்து ஒரு மட்டமான கல்வி ஒரு கேவலமான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி பேசுறாரு எந்த டேட்டா வச்சு சொல்றீங்க மிஸ்டர் போர்ட் ஆன்சர் எந்த டேட்டா வச்சு சொல்றீங்க எந்த கல்வியாளர் அப்படி சொன்னாரு ஒரே ஒரு வழக்கு நடந்தது அதிமுக அரசாங்கம் சமச்சீர் கல்வியை நிறுத்தி வைத்திருந்தது ஜெயலலிதா அவர்கள் நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க என்ன நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லினா அவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது கோர்ட்ல அவர்கள் பேசியது ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் என்னன்னா சூரியன் மாதிரியான சிம்பல் எல்லாம் நிறைய பயன்படுத்தி இருக்காங்க சிகப்பு கருப்பா அதாவது டிஎம்கே உடைய பாண்ட் மாதிரியான விஷயங்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க இது தவறு பிள்ளைகளுக்கு நைஸா இதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்கன்னு சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தாங்க கோர்ட் ஆமா ஆமா அது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது சமச்சீர் கல்விக்கு நாங்கள் எதிரி அல்ல ஆனால் இதை போன்ற விஷயங்களை மாற்றப்பட வேண்டியது இருக்கு கொஞ்சம் திருத்த வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கோர்ட் வந்து அது ஓகே ஆமா அது நியாயமானது இது மாற்றணும்னு
அவர்கள் ஒரு அழகாக ஒரு கதையும் போட்டிருந்தாங்க ஒரு அப்பா ஒரு குழந்தை ஒரு பையன் அப்படி இருக்காங்க அந்த அப்பா வந்து ஏதோ பையன் மேலே வரத்துல ஒரு விஷயம் எழுதிடுறாரு என்னுடைய சொத்துக்கள் முழுவதும் அடிமைக்கு தான் போய் சேரணும் அந்த பையனுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் எனக்கு உரிமை உள்ள ஏதாவது ஒரு உடமையை மட்டும் அவன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிடுறாரு அந்த பையன் கோபமே படல சிம்பிளாக அவன் பதில் சொன்னான் ஓகே எங்கள் அப்பாவோட அடிமையை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சம சமயோஜிதமாக சிந்திச்சு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் இதில் இருக்க தவறுகளை களைஞ்சிட்டு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ரீப்ரிண்ட் புக்கை பண்ணுறீங்களா இந்த இந்த பேஜஸ் மாற்றணுமா டக்குன்னு மாற்றிட்டு இந்த சமச்சீர் கல்வியை கண்டினியூ பண்ணுங்க இது மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிகை அறிவுரை சொல்லியிருந்தது நல்ல விஷயம் அது ஒரு கட்சி தன்னை வளர்த்து கொள்வதற்கான வேலைகள் அங்கே அதிகமாக பண்ணியிருக்குன்னு சந்தேகப்பட்டதும் அதை எதிர்த்து நிற்கிறதும் தப்பு கிடையாது ஆனால் அது உடனே சமச்சீர் வேணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருந்ததையும் யோசிக்கணும் சமச்சீர் கல்வி பற்றி அந்த பிபிசியில் நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட அந்த லிங்க்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீர் கல்வி நவோதயா பள்ளியை விட சிறந்த கல்வி திட்டத்தை கொண்டது அது எந்த வகையிலும் சளைத்தது அல்ல தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு கற்பிதத்தை உருவாக்காதீர்கள் சிபிஎஸ்சி தான் சிறந்தது நவோதயா தான் சிறந்தது அப்படிங்கிற கற்பிதத்தை உருவாக்காதீர்கள் அப்படின்னு நிறைய கல்வியாளர்கள் சொல்றாங்க சமச்சீர் கல்வியில முன்னாடி இருந்ததை உடச்சு மாத்தி இருந்தாங்க என்ன மாத்தி இருந்தாங்கன்னா பிராக்டிக்கலா படிக்கிறது ஒரு சாட் எல்லாம் ஓட்டுறது போன்ற வேறு வேறு திட்டங்களை உருவகப்படுத்தி இருந்தாங்க பசங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணணும் புத்தக புழுக்களாக மாற்றுவதிலிருந்து மாற்றுபடணும் அப்படின்னு மாத்திருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் சமச்சீர் கல்வியில செய்தது என்ன அப்படின்னா நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்கலாம் ஒரு புத்தகம் படிப்பாங்க அரசு உதவி பெறும் பிள்ளைகள்லாம் ஒரு புத்தகம் படிக்கும் ஆனா சமச்சீர் கல்வி அதாவது சாரி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சி எல்லாம் வேற புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கோம் இது ஒரு ஆப் படிச்சாங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலும் அதே புத்தகம் சமச்சீர் கல்வி சமமான ஒரே புத்தகத்தை வைத்து தான் அரசு அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மெட்ரிக் பள்ளி எல்லாம் படிக்கணும்னு ஒரு சட்டம் வந்துச்சு சென்ட்ரல் சிபிஎஸ்சிங்கிறது வேற அதனால இதுக்கெல்லாம் பண்றதுதான் சமமான கல்வியை எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தமிழ்நாடு எடுத்த ஒரு விஷயம் ராடியோர்கள் கொண்டு வந்திருந்தாலும் ஜெயலலிதாவர்கள் அதை கடைபிடித்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவருக்குள்ள ஈகோ கிளாஸ் இருந்துச்சு அது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுங்கிறதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருவோம் அரசியல்வாதிகளை முழுமையாக புனிதப்படுத்தி விடவே முடியாது அவர்களுக்குள்ள சிக்கல் இருக்கும் விமர்சிக்கிறதுக்கு திமுகவுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் பக்கங்கள் இருக்கும் அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஆயிரம் ஆயிரம் பக்கங்கள் இருக்கும் அது எல்ல விஷயம் பேசிக்கா அது தமிழகத்துக்கு என்ன செய்திருக்குங்கிறதா விஷயம் நேற்றைய வீடியோவை முழுசா பார்த்தவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது பல விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஆனா அத எந்த இடத்துலயும் வடநாட்டில் இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தோடு போட்டி வைத்தோம்னா நம்ம தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் யதார்த்தம் கல யதார்த்தம் சூர்யா என்ன சொல்ல வர்றார் டே மாதிரி எக்ஸாம் நிறைய வைக்கிறீங்க மூணாவதுல அஞ்சாவதுல எட்டாவதுல பத்துல பன்னெண்டுல வைக்கிறீங்க இத்தனை எக்ஸாம் பிள்ளை எப்படா படிப்பான்னு கேட்கிறார் என்ன தப்பு எப்படி போயிப்பான் பப்ளிக் எக்ஸாம் எத்தனை தடவை வைப்பேன் அதை எப்படி பிள்ளை தாங்கும் இதுல என்ன தவறான கேள்வியை கண்டாச்சு அதை விட்டுடா டுவெல்த் முடிச்ச உடனே காமனா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுன்றீங்க அப்ப எதுக்குடா டுவெல்த் எக்ஸாம்னு கேட்கறாப்ல இதுல என்ன பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கிற பப்ளிக் எக்ஸாம் நான் கிளியர் பண்றேன் அப்புறம் எதுக்கு நீ தனியா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிற எதுக்கு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேர்றதுனாலும் இதை பார்த்துக்கிட்டு மாரிதாசுக்கு ஆமான்னு சொல்ற நீங்க உங்க வீட்டு பிள்ளையும் நாளைக்கு இதை போய் எழுத போகுது அதுக்கு என்ன செய்வீங்க ஏழை பால சாதாரண வீட்டு பிள்ளை மிடில் கிளாஸ் வீட்டு பிள்ளை போய் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் மறுபடியும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வரைக்காவது இன்ஜினியரிங் வச்சிருந்தாங்க டாக்டருக்கு வச்சிருந்தாங்க இப்ப நீ என்ன படிச்சாலும் வைக்க போறான் அட்டா நமஸா கல்லூரி வரப்போகுது அட்டா நமஸ்னா இஷ்டத்துக்கு அவனுடைய சிலபஸ் படிக்கணும் நீ அவன் நிர்ணயிக்கிறத நீ செலவு பண்ணி படிக்கணும் உன் வீட்டு பிள்ளைக்கும் தானே விடிய போகுது நீ எந்த கட்சிக்காரனா இருந்தான் என்ன உன் வீட்டு பிள்ளைக்கும் உன் அண்ணனுக்கும் உன் தம்பிக்கும் உன் குழந்தைக்கும் தானே வரப்போகுது நாளைக்கு நீ படிக்கிறனால இதுதானே உனக்கு நிலைமை அரசு அரசுக்கு அரசு பிள்ளைகளுக்கு அரசு இதுல படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உதவி பண்ணாம மொத்தமா தனியாரை தனியார் ஆண்டு கூட அப்படின்னு விடுறத இன்னொரு கட்சியை குறை சொல்வதும் ஒரு நடிகரை குறை சொல்வதுமா எப்படி நிறுத்தி விட முடியும் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையில் பல சிக்கல்கள் இருக்கு சூர்யாவோட பிள்ளை சிபிஎஸ்சியில படிக்குது அல்லது அது ஃபாரின்ல போய் படிக்குது எங்க வேணா படிச்சுட்டு போகுது அவரை பேர் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு சூர்யாட்ட காசு இருக்கு நாலு ஸ்டேஜுக்கு நீங்க எக்ஸாம் வச்சீங்கன்னா அல்லது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா
இன்பாக்ஸில் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பதில் சொல்லுங்கன்னு போட்டு 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 நான் இதை உட்காந்துட்டு நெஞ்சு வரைக்கும் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு பதிலுக்கு ஏதாவது விஷயம் இருந்தால் அது தப்புன்னு சொல்லலாம் மொத்தமே தப்பு அது குப்பை திராவை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வேலை பார்ப்பாங்களா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லன்னு சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஏன்னா என்ன திருந்த போகிறதில்ல அது தெரிஞ்ச விஷயம் நான் உட்காந்துட்டு இதில் பூரா படித்து ரெண்டு நாள் உட்காந்துட்டு ஊரில் இருக்கிற ஆள்கிட்டலாம் கேள்வி கேட்டு ஆன்சர்லாம் எடுத்து டேட்டாலாம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன் நீங்கள் போன போக்கில் இவன் வந்து அந்த கட்சிக்காரன் இவன் இந்த கட்சிக்காரன் இவன் இப்படி அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க கூல் ஃபேக்ட் செக்கர்ஸ் பூரா இந்தியா பூரா இதுதான் நிலமை அங்கே உட்காந்து உடச்சி போட நீங்கள் இவன் அவன் அப்படின்னு ஏதாவது எழுதி விட கூல் பாய்